braços erguendo se da ceia, já lhe bacia da mão. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a quinta-feira santa. A nossa igreja celebra dentro deste tempo do mistério da Páscoa, paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, o dia santo em que nosso Senhor, como vamos ouvir no Evangelho, reunido ao redor do altar, daquela mesa da ceia judaica, os elementos da ceia, os movimentos do coração de Jesus que ardentemente desejou cear com os discípulos naquele momento, reunido com eles, mostra o quanto Ele nos ama. A Eucaristia, a instituição do sacramento da Eucaristia, do seu corpo e do seu sangue, quando ali, junto com os discípulos, Ele pega o pão da aflição, o pão judaico, da aflição, da tribulação passada no Egito, e o cálice, as noites de provação, une esses dois elementos, transformando naquilo que para nós é o sacramento de vida eterna. Este é o centro da celebração de hoje, quando Cristo nos reúne ao seu redor para nos dar, não apenas coisas, mas nos dar aquilo que é Ele mesmo, seu corpo, seu sangue, sua alma e divindade. Mas é bonita a cena de hoje porque Jesus não apenas se contenta em dar-se a si mesmo a cada um de nós, mas ele faz alguns gestos muito importantes para entendermos este dia que estamos celebrando dentro deste mistério pascal. Reunido com os discípulos, diante do mestre, todos os olhos estavam voltados para ele e de repente Jesus, o mestre, o Senhor, o Rei, o Messias, tira as suas vestes de festa e coloca o seu gremial, a veste do escravo, do servo, daquele mais humilde que deveria fazer este gesto na ceia e é o próprio Jesus quem faz, mostrando para nós, caríssimos irmãos e irmãs, o quanto devemos aprender, porque se ele fez por primeiro, nós somos agora o que recebemos este mandato missionário, fazei também vós, assim como eu, que vocês chamam de mestre e senhor, vos lavou os pés, agora vocês também deverão lavar os pés uns dos outros. Esta é a beleza também desta celebração. Jesus não quis a glória para si, mas despojou-se das suas vestes, despojou-se da sua glória, se fez pequeno como nós, lavou os nossos pés, se uniu intimamente a nós para agora nos dar a dignidade pascal. Por isso, cada celebração neste tempo da Páscoa, de maneira especial nesta quinta-feira santa, é um encontro com a pessoa de Cristo, que está no centro desta mesa, me esperando e te esperando. Por isso, deixemos o nosso coração plasmar pelo mistério desta noite, pelo mistério desta celebração. É o dia em que nós renovamos o nosso amor pela Eucaristia. Cristo Eucarístico se coloca como centro das nossas vidas. E a celebração de hoje é belíssima, porque ela termina com Cristo sendo tirado do altar, tirado dos nossos sacrários e colocado num altar à parte, no altar da reposição. E a igreja o acompanha. É como se estivéssemos num grande cortejo acompanhando Cristo, que a cena do Evangelho de hoje já nos diz, depois de ter cantado a ceia, os hinos, celebrado a Páscoa, foi para o Horto das Oliveiras. E a cena magnífica desta noite é que a igreja, depois de celebrar Páscoa, depois de celebrar Eucaristia, ela se despe das suas vestes. Ela começa a tirar os seus adornos, as flores, os tecidos, os tapetes, os enfeites, as imagens. A igreja fica nua, despida, porque ela acompanha espiritualmente 
Cristo no Horto. É belíssimo porque a partir deste dia a igreja silencia sua voz no profundo silêncio para entrar com Cristo na sua agonia. E nós, depois de celebrarmos a beleza da ceia, vamos junto com ele para o Horto. Só experimenta esta graça quem se deixa plasmar pelo contato íntimo do amor de Cristo, que desejou ardentemente se encontrar conosco através da ceia eucarística. Celebremos, irmãos, com muita alegria, com muita fé, com muita verdade, a celebração deste dia, a festa em que Cristo institui o pão e o vinho como seu corpo e sangue, em que Cristo lava os nossos pés, assume a pequenez da nossa vida e dá muita dignidade a ela. Celebramos também o sacerdócio católico, o dia em que Cristo pede, façam isso em minha memória, continuem erguendo sobre os altares da humanidade o pão e o vinho transformado no meu corpo e no meu sangue para alimento da humanidade. E muito mais do que isso, acompanhemos Cristo no altar, no orto e na ressurreição, que estamos para celebrar. Que a celebração de hoje nos traga muitas graças e bênçãos, porque celebrar o mistério do altar é celebrar a centralidade do amor de Deus que nos quis reunir como seus filhos amados para a glória de Deus Pai. Deus abençoe e vivamos esta celebração com muita fé e muita devoção. Aos pés de Pedro inclinou-se, ó oh, Mestre, não por quem és. Não terás parte comigo, se não